Good morning everyone and a very happy Sabbath to you all. Einen guten Morgen euch allen und einen ganz gesegneten Sabbat. Are you blessed? Amen. Are you blessed? Seid ihr gesegnet? Yes. God is on your side. Amen. Gott ist auf eurer Seite. Amen. What a blessing to be here. Was für ein Segen hier zu sein. And I want to welcome uh, everyone. Ich möchte alle hier herzlich willkommen heißen. Great to have a problem that the church is too small. Es ist so wunderbar, wenn, das, wenn die Gemeinde <lacht> zu klein ist. And we also want to welcome those that are viewing online. Wir möchten natürlich auch die willkommen heißen, die online zuschauen. And so we're very, very happy to be able to study God's word together this morning. Und wir freuen uns, dass wir in der Lage sind, gemeinsam Gottes Wort heute Morgen zu studieren. And I hope you took this book with you, the Bible. Und ich hoffe, ihr habt dieses Buch mitgenommen, die Bibel. Can you show me your Bible this morning? Könnt ihr eure Bibel mir zeigen? All right, wonderful. Ja. Wunderbar. Okay, well we're going to get right into our message. Wir werden direkt in unsere Botschaft hineingehen. Which is entitled this morning Immune to the Gospel. Und diese Botschaft ist überschrieben Immun gegen das Evangelium. I just would like to have another word of prayer before I open God's word. Ich würde gerne noch ein kurzes Gebet sprechen, bevor wir Gottes Wort öffnen. Heavenly Father, himmlischer Vater, thank you for this Sabbath morning. Danke für diesen Sabbatmorgen. Thank you for your word. Danke für dein Wort. And thank you that you have promised that you will speak to us through it. Und danke, dass du uns verheißen hast, dass du durch das Wort zu uns sprechen wirst. We ask for your Holy Spirit, Wir bitten um deinen Heiligen Geist, to move our hearts and minds this morning. dass unsere Gedanken und unser Herz bewegt werden diesen Morgen. I pray that you'll remove any distraction from us. Ich bitte, dass du alle Ablenkung von uns entfernst and that your word will find a permanent dwelling place in us. und dass dein Wort einen andauernden Wohnungsplatz in unserem Herz findet. That it will not return unto you void, dass es nicht leer zu dir zurückkehren wird. But that in which you please. Aber dass es das ausführt, woran du gefallen hast. For we ask this in your and name. Und wir bitten das in deinem kostbaren und allmächtigen Namen. Amen. 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 I invite you to take your Bibles and turn with me to the book of John. Ich möchte euch einladen, eure Bibeln aufzuschlagen in das Buch Johannes. The fourth Gospel book. Das vierte Evangelium. Matthew, Mark, Luke, John. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. And we're going to go to the first chapter of John. Wir werden uns in das erste Johannes Kapitel begeben. Our title is immune to the gospel. Unser Titel ist immun gegen das Evangelium. Can that happen? Kann das passieren? Yes, it can. Ja, das kann passieren. What does it mean to become immune to something? Was bedeutet es, wenn man auf etwas gegen etwas immun ist? It means that you're no longer affected. Es bedeutet, dass man nicht länger davon beeinflusst wird. And we're going to look at how easy this can happen. Und wir wollen anschauen, wie leicht das passieren kann. Why it happens. Warum es passiert. And how we can prevent it from happening in our spiritual journey. Und wie wir verhindern können, dass das uns in unserem geistlichen äh, Leben passiert. And I want to look at three areas this morning. Ich möchte drei Bereiche heute morgen mit euch anschauen. First of all, I want to look at Our first love or that first encounter with Jesus. Erstmal möchten wir die erste Liebe, unsere erste Begegnung mit Jesus betrachten. Secondly, how it easily happens that we become immune to the gospel or we lose our first love. Zweitens, wie es ganz leicht passieren kann, dass wir immun gegen das Evangelium werden, dass wir unsere erste Liebe verlieren. And then finally and thirdly, we're going to look at how we can regain and retain the love for the gospel message. Und dann drittens wollen wir sehen, wie wir diese Liebe für das Evangelium wiedergewinnen und dann auch behalten können. And so let's start with this first encounter, this first love. Lass uns also beginnen mit diesem ersten, mit diesem ersten Aufeinandertreffen, dieser ersten Liebe. And we're going to look at an individual here. Wir wollen uns einen Menschen hier anschauen. A disciple by the name of Nathaniel. Einen Jünger mit dem Namen Nathanael. And I want to look at his first encounter with Jesus. Ich möchte mit euch seine erste Begegnung mit Jesus betrachten. And I think that many of us will be able to relate to this story. Und ich denke, viele von uns werden äh, sich wiederfinden in dieser Geschichte. As you think back on your first encounter with the gospel message. Wenn ihr zurückdenkt an eure erste Begegnung mit der Evangeliumsbotschaft. Or for those of you that grew up in the church, that first time that it really dawned on you, this is a personal relationship that I have with my maker. Oder diejenigen, die von euch in der Gemeinde aufgewachsen sind, an dem Moment, wo zum ersten Mal euch es dämmerte, ich kann eine persönliche Beziehung zu meinem Schöpfer haben. John chapter 1 and we're going to begin the story in verse 43. Johannes 1 und wir werden unsere Geschichte in Vers 43 beginnen. And it starts with the story of Philip, but it will get right into the story of Nathaniel as well. Es beginnt mit der Geschichte von Philippus, aber geht dann direkt über in die Geschichte von Nathanael. The Bible says the following day Jesus wanted to go to Galilee and he found Philip and said to him, follow me. Am folgenden Tag wollte Jesus nach Galiläa reisen. 
da findet er Philippus und spricht zu ihm, folge mir nach. And the call to follow was a call of discipleship. Und der Ruf, folge mir nach, war ein Ruf zur Jüngerschaft. A complete reorientation of life. Eine komplette Neuorientierung im Leben. Now, verse 44, it says, Now Philip was from Bethsaida, the city of Andrew and Peter. Vers 44 sagt, Philippus aber war von Bethsaida, aus der Stadt des Andreas und Petrus. And he decides to follow Jesus. Und er entscheidet sich, Jesus zu folgen. And yet immediately he becomes also an instrument to invite Nathaniel to follow Jesus. Aber sofort wird er auch ein Instrument, um Nathaniel zu Jesus zu bringen und Verse ihn einzuladen. 45. In Vers 45. Philip found Nathaniel and said to him, We have found him of whom Moses in the law and also the prophets wrote, Jesus of Nazareth, the son of Joseph. Philippus findet den Nathaniel, Vers 45, und spricht zu ihm, Wir haben den gefunden, von welchem Mose im Gesetz und Propheten geschrieben haben, und die Propheten geschrieben haben, Jesus, den Sohn Josefs von Nazareth. I want you to think about the impact of the words. Of Philip to Nathaniel here. Ich möchte, dass ihr darüber nachdenkt, welchen Einfluss die Worte von Philippus auf Nathaniel gemacht haben. Philip says, we have found him, capital H. Und Philippus sagt, wir haben ihn, also mit großem I, gefunden. You know, here he's talking about the fulfillment of the Old Testament, the Messiah that was promised to come. Er spricht über die Erfüllung der alttestamentlichen Prophezeiung, der Messias, der kommen sollte. For hundreds of years. Seit hunderten von Jahren God's people have been waiting for the coming of the Messiah. Hatte das Volk Gottes auf das Kommen des Messias gewartet. And now Philip says we have found him. Und Philippus sagt jetzt wir haben ihn gefunden. This was something amazing. Das war etwas ganz erstaunliches. Now Nathaniel is not quite sure though. Aber Nathaniel ist sich noch nicht ganz sicher. And we read in verse 46. Und wir lesen in Vers 46. Nathaniel said to him to Philip, can anything good come out of Nazareth? Und Nathaniel sprach zu ihm, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen. And you know when you read the rest of the story and you also read um, the writing uh, the, in the Desire of Ages about this story. Und wenn ihr den Rest der Geschichte euch anschaut und auch im Leben Jesu das noch vergleicht, it describes how that Nathaniel is sitting under a fig tree. Da wird es beschrieben, wie er unter so einem Feigenbaum sitzt. It was like his favorite spot. Das war so sein Lieblingsplatz. The place where he would just be alone and contemplate. Ein Ort, wo er einfach für sich alleine sein konnte und nachdenken konnte. And here he is contemplating whether or not Jesus could actually be the Messiah, the promised one. Und er denkt jetzt gerade darüber nach, könnte vielleicht dieser Jesus der verheißene Messias tatsächlich sein. And Philip, knowing the favorite spot of Nathaniel, und Philippus, der diesen Lieblingsplatz von Nathaniel kennt, goes to that fig tree, geht zu diesem Feigenbaum, finds Nathaniel there, findet den Nathaniel and dort, and tells him, we have found him, Jesus. Und sagt ihm, wir haben ihn gefunden, Jesus. Nathaniel turns to Philip and says, can anything good come out of Nazareth? Nathaniel dreht sich um und sagt, kann irgendetwas Gutes aus, aus Nazareth kommen? Now Philip had a decision to make. Nun hatte Philippus eine Entscheidung zu fällen. He could sit down besides Nathaniel. Er könnte sich neben Nathaniel hinsetzen. Under that fig tree. Oder diesen Feigenbaum. And spend the rest of the day. Und den Rest des Tages damit verbringen. Explaining to Nathaniel why Jesus could indeed come out of Nazareth and still be the Messiah. Erklären, wie tatsächlich Jesus aus Nazareth kommen kann und gleichzeitig Messias sein kann. And maybe at the end of the day he would have been able to remove that obstacle in the mind of Nathaniel. Und vielleicht wäre es am Ende des Tages dann möglich gewesen dieses diesen Einwand aus dem Kopf von Nathaniel äh, zu en, en, zu entfernen. But let me ask you a question. Aber lass mich euch eine Frage stellen. Would Nathaniel be any closer to Jesus? Wäre Nathaniel dann irgendwie näher zu Jesus gekommen? Well, maybe an objection is removed. Vielleicht ist ein Einwand beseitigt worden. But an objection removed does not mean a personal relationship. Aber nur wenn ein Einwand äh, beantwortet ist, heißt das noch lange nicht, dass ich eine persönliche Beziehung habe. And so what Philip does, also was Philippus tut, take notice of the word, schaut euch äh, genau die Formulierung an. Last part of verse 46. Der letzte Teil von Vers 46. Philip said to him, to Nathaniel, come and see. Philippus spricht zu ihm, komm und sieh. Which is an invitation to Nathaniel to come and experience Jesus for himself. Was einfach eine Einladung an Nathaniel ist, komm zu Jesus und erfahre ihn für dich selbst. Now let me tell you something. Lass mich euch etwas sagen. There is a place, a very important place to remove objections in the people's mind. Es gibt einen angemessenen Zeitpunkt, wo man tatsächlich auch Einwände von Leuten aus ihrem Kopf beantworten muss. I'm a public evangelist. Ich bin ein Evangelist. I travel the world. Ich reise um die Welt. And much of what I do is trying to remove objections in the minds of people that they have against Christianity, against God, against Adventism. 
Und eine meiner Aufgaben ist natürlich, Einwände zu beantworten, die Menschen haben gegen Gott, gegen das Christentum, gegen den Adventismus. But I'm also very aware that me removing, or it's not me, but the Holy Spirit of the Word removing an objection is not necessarily uh, the same as a person coming, experiencing a personal relationship with Jesus. Aber es ist mir ganz klar, dass durch die Beantwortung von Einwänden durch den Heiligen Geist, durch das Wort, noch lange nicht gewährleistet ist, dass die Person wirklich eine direkte Beziehung, eine persönliche Beziehung zu Jesus hat. And so we can learn from this encounter here, Wir können von dieser Begegnung lernen, denn du und ich, wir müssen diese Einladung geben, andere Menschen einzuladen, zu Jesus zu kommen und ihn zu erfahren. And you know what the most beautiful thing is? Und wisst ihr, was das allerschönste ist? That in the context of them entering into a relationship with Jesus, their questions will be answered. Denn das schönste ist, wenn sie dann tatsächlich diese Beziehung zu Jesus aufnehmen, werden ihre Fragen sowieso beantwortet. So uh, later on Nathaniel was not going on, you know, as a disciple and, and still wondering whether or not Jesus could come from Nazareth. Denn Nathaniel, als er später ein Jünger war, hat sich nicht länger die Frage gestellt, ob Jesus als Messias überhaupt aus Nazareth hätte kommen können. That objection was removed. Dieser Einwand war von alleine beantwortet worden. But it was removed in the context of a personal relationship with Jesus. Aber dieser Einwand war beantwortet worden durch eine persönliche Beziehung zu Jesus. Now we're going to look at this personal relationship. Wir wollen diese persönliche Beziehung etwas anschauen. This first love. Diese erste Liebe. Nathaniel gets up from under that fig tree. Nathaniel macht sich auf von diesem Feigenbaum. Together with Philip they make their way to Jesus. Zusammen mit Philippus gehen sie jetzt zu Jesus. And I want you to take notice as Jesus sees them coming verse 47. Schaut Vers 47 an, bemerkt das. Jesus sie jetzt kommen sieht. Jesus saw Nathanael coming toward him and said of him, Behold, an Israelite indeed in whom is no deceit. Jesus sah den Nathanael auf sich zukommen und spricht zu ihm, siehe, wahrhaftig ein Israelit, in dem keine Falschheit ist. Jesus is looking into the very heart of Nathanael. Jesus schaut direkt in das Herz von Nathanael. And he sees here an honest searcher for truth. Und er sieht einen ehrlichen Sucher nach der Wahrheit. You see, the fact that Nathanael had questions die Tatsache, dass Nathaniel Fragen hatte, did not mean that he was dishonest, hat nicht bedeutet, dass er unehrlich war. But he was willing to come and see. Denn er war ja willig, zu kommen und zu sehen. And Jesus recognizes that. Und Jesus erkennt das. And we need to recognize that in people. Und wir müssen das auch in Menschen erkennen. And then, take notice what happens next. Und dann bemerkt, was danach passiert. Nathaniel said to him, to Jesus, verse 48, Nathaniel spricht zu ihm, Vers 48, How do you know me? Woher kennst du mich? How do you know me? Wo kennst du mich? Jesus answered and said to him. Jesus antwortete und sprach zu ihm. Before Philip called you, when you were under the fig tree, I saw you. Ehe dich Philippus rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Isn't that beautiful? Ist das nicht wunderbar? Jesus knew what Nathaniel was going through. Nat äh, Jesus wusste ganz genau, was Nathaniel gerade durchmacht. He knew the questions in his mind. Er kannte die Fragen in seinem Kopf. He knew the struggles of his life. Er kannte die Auseinandersetzungen in seinem Leben. And there, as, as Nathaniel takes that step to go to Jesus, und Nathaniel diesen Schritt jetzt wagt, zu Jesus zu gehen, Jesus makes known to Nathaniel that he knew him. Da macht Jesus ihm deutlich, ich kenne dich bereits. And that not, that, 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 uh, those words Und diese Worte changed the life of Nathaniel. haben das Leben von Nathaniel total verändert. Look at verse 49. Schaut Vers 49 an. Nathaniel answered and said to him, how is it that you can come out of Nazareth? Nathaniel antwortet und sprach zu ihm, wie kann das sein, dass du aus Nazareth hervorkommst? Oh, that was a slow response. Das war ein bisschen äh, langsame Antwort hier. I hope you're reading your Bible this morning. Ich hoffe, ihr lest eure Bibel diesen Morgen. Is that what he said? Ist das, was er sagt? No. Nein. How, look, look at what it says. Nathaniel said to him, how do you know me? Nathaniel sagt, wie kennst du mich? Jesus answered and said to him, Jesus antwortet und sprach zu ihm. Oh, sorry, verse 49. Nathaniel answered and said to him, Rabbi, you are the son of God, you are the king of Israel. Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel, Vers 49. Here's the acknowledgement. Hier ist das, um, die, um, ja, er, er gibt das zu sozusagen, er erkennt das. You see this full assurance in the words of Nathaniel, yes, you are the son of God. Da ist volle Gewissheit in seinen Worten, ja, du bist der Messias. Not because the objection was removed. Nicht weil der Einwand beantwortet worden ist. But because he understood that Jesus knew him. Aber er wusste, Jesus kennt ihn. And erkennt you and I need to know. Und wir, du und ich müssen wissen, That Jesus knows us. Dass Jesus uns kennt. From our birth, seit unserer Geburt. Before our birth. Vor unserer Geburt. 
He has a plan for our lives. Er hat einen Plan für unser Leben. You know, think about God the Creator. Denkt über Jesus, über Gott den Schöpfer nach. Created all the worlds. Hat all die Welten geschaffen. The stars. Die Sterne. He named them. Er hat sie benannt. And though he's created the entire universe. Und obwohl das gesamte Universum geschaffen hat. He knows each one of us personally. Da kennt er jeden einzelnen von uns persönlich. He has followed our lives. Er hat unser Leben verfolgt. And he's drawing us to himself. Und er zieht uns zu sich selbst. And he the words that were uttered to Nathaniel are words that are uttered to you and to me he knows us. Und die Worte die zu Nathaniel gesagt worden sind sind Worte die auch uns gesagt werden er kennt uns. And once we understand this. Und wenn wir das einmal richtig begriffen haben. Once this dawns on us. Wenn uns das mal richtig gedämmert ist. We will utter like Nathaniel you are the son of God. Dann werden wir wie wie Nathaniel ausrufen du bist der Sohn Gottes. You are my creator my redeemer. Du bist mein Schöpfer und mein Erlöser. There's this first love. Das ist diese erste Liebe. When we become special in the eyes of God. Wenn wir kostbar werden in den Augen Gottes. When we understand who we are in his eyes. Wenn wir verstehen, wer wir in seinen Augen sind. You know, um, when I made a decision that I wanted to work for God. Als ich eine Entscheidung getroffen habe, für Gott zu arbeiten. I went to this uh, Bible college for a year. Da bin ich auf so eine Bibelschule gegangen für ein Jahr. And it was at this Bible college that my wife and I met each other. Und auf dieser Bibelschule haben meine Frau und ich uns getroffen. And uh, she was actually visiting. I was a student there. Sie hat da quasi war nur auf Besuch und ich habe da war ein Student. You know, and uh, later as we talked about that those early stages of how we got to know each other. Und als wir später darüber gesprochen haben über diesen Anfang, wie wir uns kennengelernt haben. We it was interesting because we would say to each other, yeah, in the beginning you were just like a gray mass. You know, you have this expression like like a, just yeah. just everyone. Ja, ganz am Anfang warst du quasi wie graue Masse für mich. Also du warst also so wie jeder andere auch. But then we 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 both remember there was a special conversation we had and from that moment it was no longer the gray mass. <laughs> Aber es gab dort eine besondere Unterhaltung, die wir miteinander hatten und ab dem Zeitpunkt war das nicht nur noch grau, nicht mehr graue Masse. You know, let me tell you something. Lasst mich euch etwas sagen. For God, you have never been a gray mass. Aus Gottes Sicht warst du noch niemals eine graue Masse. It's not like that God looks at the multitudes and when you chose for him that you suddenly become special for him. Es ist nicht so, dass Gott einfach nur so eine, so eine große ähm, Menschenmenge anschaut und nur wenn du dich für ihn entscheidest, wirst du dann besonders für ihn. You have always been special for him. Du warst schon immer ganz besonders für ihn. And just like Nathaniel had a fig tree where he contemplated things and where he spent time alone. Und so wie Johann, äh, Nathaniel so einen Feigenbaum hatte, wo er über Dinge nachgedacht hat und Zeit alleine verbracht hat. Jesus saw him there. Und Jesus ihn dort gesehen hat. So he sees you wherever you are. So sieht Jesus dich auch wo immer du auch bist. And if you have a place where you go where you sometimes just, you know, try to figure out the difficulties of life. Und wenn du so einen Ort hast, wo du manchmal hingehst, um einfach die Schwierigkeiten des Lebens darüber nachzudenken, God sees you. Da sieht Gott dich. God knows you. Da weiß Gott, wo du God bist. God is reaching out to you. Und Gott streckt sich aus nach dir. And for us the realization that he knows us should drive us and move us and compel us. To come to him. Und wenn wir das realisieren, dass er uns kennt, dann sollte uns das zu ihm treiben, zu ihm zu kommen. And so we 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 look at this story here in John chapter 1 and we read about the first love of Nathaniel. Und wir schauen uns diese Geschichte in Johannes 1 an und wir lesen von der ersten Liebe, die Nathaniel gehabt hat. And many of us can relate to this moment that we that it really dawned on us what the gospel is all about. Und viele von uns können sich daran erinnern, wie das war, als uns zum ersten Mal bewusst wurde, worum es im Evangelium wirklich geht. And there was just nothing else you would think about. There's nothing else you wanted to talk about. Da war es nichts anderes als an was man noch denken wollte, nichts anderes an was man was man reden wollte. The idea that God created you, the idea that His Son redeemed you. Die Idee, dass Gott dich geschaffen hat, dass er dich erlöst hat, sein Sohn. Became the very theme of your life. Das wurde das Thema deines Lebens. The first love. Die erste Liebe. But how easy it is for that first love to aber, diminish. Aber wie leicht ist es, dass diese erste Liebe abnimmt? I want you to turn in your Bibles from John chapter 1, turn back in the Old Testament to the book of Joshua. Ich möchte, dass ihr jetzt ins Alte Testament zurückgeht in euren Bibeln von Johannes in das Buch Josua. Right after the first five books of Moses, direkt nach den ersten fünf Büchern von Mose, we have the book of Joshua. Da haben wir das Buch Josua. I want you to go to the last chapter of that book, Joshua chapter 24. Geht mit mir in das letzte Kapitel dieses Buches Josua 24. Joshua was the follower or the the, the one the leader that that uh, came up after Moses. 
Josua war der Führer des Volkes, der nach Mose an die Reihe kam. Moses didn't have the privilege of leading God's people into the promised land Canaan, but Joshua did have that privilege. Mose hatte nicht das Privileg, das Volk Israel nach Kanaan zu führen, aber Joshua hatte dieses Privileg. And Joshua led them in a series of conquests in which they um, gained the promised land. They conquered the land. Und Joshua hat sie in einer Reihe von Eroberungsfeldzügen geführt, wo sie dann am Ende das Land Kanaan eingenommen hatten. And as they, as now Joshua comes to the end of his life als Josua nun an das Ende seines Lebens kommt he wants to make sure that the people are going to continue to follow the lord da möchte er sicherstellen dass die menschen weiterhin gott folgen werden i mean they have just seen miracles of god sie haben gerade wunder gottes gesehen they have just experienced that god has has as really led them and given them this land er sie haben gerade erfahren wie gott sie geführt hat und wirklich in dieses land gegeben hat but joshua wants to make sure that they stay strong aber Josua möchte sicherstellen, dass sie auch stark bleiben. So take notice what he says in verse 14 as this is towards the end of his life as he's challenging the people. Schaut, was er in Vers 14 am Ende seines Lebens äh, sagt und das Volk damit herausfordert. Now therefore fear the Lord, serve him in sincerity and in truth and put away the gods which your fathers served on the other side of the river and in Egypt. Serve the Lord. So fürchtet nun den Herrn und dient ihm aufrichtig und in Wahrheit und tut die Götter von euch hinweg die denn eure Väter jenseits des Stromes und in Ägypten gedient haben und dient dem Herrn. Vers 15. And if it seems evil to you to serve the Lord, choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were, that were on the other side of the river or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Wenn es euch aber Vers 15 nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, so erwählt euch heute, wie ihr dienen wollt, den Göttern, denen eure Väter jenseits des Stromes gedient haben, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Joshua is challenging the people to make a decision. Joshua fordert das Volk heraus, eine Entscheidung zu fällen. And they do make a decision. Und sie fällen eine Entscheidung. Verse 16. Vers 16. So the people answered and said, far be it from us that we should forsake the Lord to serve other gods. Da antwortete das Volk und sprach, das sei ferne von uns, dass wir dem Herrn verlassen und anderen Göttern dienen. And in the end of verse 18 it says we will serve the Lord for he is our God. Und am Ende von Vers 18 heißt es auch wir wollen dem Herrn dienen, denn er ist unser Gott. Here we find this 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 first love hier finden wir diese erste Liebe. Why? Warum? Because they remember the way that God had been leading them. Denn sie erinnern sich ja, wie Gott sie gerade geführt hat. The memories were still fresh. Die Erinnerung war noch frisch. Of how God led them out of the bondage of Egypt. Wie Gott sie aus der Sklaverei aus Ägypten herausgeführt hat. The memories were still fresh of the Red Sea that opened before them. Die Erinnerung war noch frisch an das rote Meer, das ich geteilt hatte direkt vor ihnen. The memories were still fresh of the manna that rained down from heaven. Die Erinnerung war noch frisch an das Manna, das vom Himmel herabgeregnet war. The memories war. were still fresh of the Jordan River opening before them. Die Erinnerung war noch frisch an den Jordan, der sie vor ihnen ebenfalls geteilt hat. The memories were fresh of the walls of Jericho coming down. Sie erinnerten sich noch so gut an die Mauern, die von Jericho herunterkamen. I mean, there's no doubt who we're going to serve. Es gab keinen Zweifel, wem wir dienen We werden. We will serve the Lord. Wir dienen dem Herrn. It's like, you know, with Nathanael, when, when he considered that Jesus knew him, oh, he's going to serve him for the rest of his life. Es war wie Nathanael, als er realisiert hat, oh, er kennt mich, Jesus kennt mich. Oh, wir werden ihm dienen bis ans Ende unseres Lebens. And for those of you that have come to Jesus, you know that fervency you had in the beginning. Und alle, die zu Jesus gekommen sind, ihr kennt diese, diesen Eifer, den man am Anfang hat. Or for those of you that have grown up in the church, but you came to that moment where it became personal for you. Oder für diejenigen, die in der Gemeinde aufgewachsen seid, aber wo ihr diesen Punkt erlebt habt, wo es persönlich für euch geworden ist. You said, I will serve you the rest of my life. Und ihr habt gesagt, ich möchte dir dienen für den Rest meines Lebens. I want to belong to you. Ich gehöre dir. I want all my affections to be yours. Ich möchte, dass all meine Emotionen dir gehören. You gave him your life. Du hast ihm dein Leben gegeben. But in the course of time, aber über Zeit, that first love, die erste Liebe, diminished, ist etwas ja, vernachlässigt worden. I want you to take notice how this happened to God's people in the past. Ich möchte, dass ihr bemerkt, wie das dem Volk Gottes in der Vergangenheit passiert ist. Turn with me, you're in Joshua. Turn with me to First Kings. Schaut mit mir zu Erste Könige. First Kings chapter 18. Erste Könige 18. And we're going to find out how easy it is to lose that first impact to lose that first love. Wir werden sehen, wie einfach es ist, diesen diese erste Begeisterung, diese erste Liebe ähm, zu verlieren. And in 1 Kings chapter 18 we come to the story of Elijah the prophet. In 1. Könige 18 kommen wir zur Geschichte von Elia, dem Propheten. 
Now, Elijah was a prophet in the days of King Ahab. Elia war ein Prophet in den Tagen des Königs Ahab. Ahab really brought the uh, spirituality to an all-time low during his reign. Und Ahab hat die Geistlichkeit im Volk wirklich zu einem Rekord tief heruntergebracht während seiner Regierung. There was apostasy, there was the following of idols. Da war Abfall, da wurden Götter an, Götzen angebetet. The prophets of Baal were were ruling the nation. Und die Propheten des Baal haben die Nation regiert. And at this time God raises up Elijah. Diese Zeit hat Gott den Elia äh, berufen. And Elijah is going to challenge the people. Und Elia soll das Volk herausfordern. And so he calls them to all come together on Mount Carmel. Und er ruft sie alle zusammen am Berg Carmel. He calls for the king, the king comes. Und er ruft auch den König, der König kommt auch. The four, the prophets of Baal come. Die Propheten des Baals kommen alle. All the people come. Das ganze Volk erscheint. And the prophet Elijah is there. Und der Prophet Elia ist auch da. And I want you to take notice of 1 Kings 18, chapter 18 and verse 21. Schaut in 1. Könige 18 und dort Vers 21. And Elijah came to all the people and said, How long will you falter between two opinions? Da sprach, da tat Elia vor das ganze Volk und sprach, wie Lange wollt ihr auf beiden Seiten hinken. If the Lord is God, follow him, but if Baal, follow him. Ist der Herr Gott, so folgt ihm nach, ist es aber Baal, so folgt ihm. Now this is interesting. This is a very similar challenge that Joshua gave to the people. Now das ist sehr interessant, denn diese Herausforderung, diese Frage ist sehr ähnlich oder fast identisch mit der Frage, die Josua gestellt hat. Now at the time of Joshua in der Zeit von Josua, the people answered and said, "We will serve God." Da haben die Leute gesagt, wir werden dem Herrn dienen. And because fresh in their memories was all the ways that God had been leading them. Denn in ihrer Erinnerung war noch ganz frisch, wie Gott sie in der Vergangenheit geführt hatte. Now when Elijah challenges the people, als jetzt Elia diese gleiche Frage noch einmal stellt, I want you to take notice what takes place. Da möchte ich, dass ihr bemerkt, was passiert. The last part of verse 21. Der letzte Vers, der letzte Teil von Vers 21. But the people answered him not. A word. Und das Volk erwiderte ihm kein Wort. Silence. Stille. Can you imagine what that must have been like? Könnt ihr vorstellen, wie das gewesen sein muss? Elijah, make a decision. Who are you going to serve? Elia sagt, macht eine Entscheidung. Fällt eine Entscheidung. Wem wollt ihr dienen? Silence. Stille. No response. Keine Antwort. Not a word. Nicht ein Wort. I want you to listen here to a quotation. By Alan White on this story. Hört euch mal ein Zitat von Alan White zu diesem, dieser Geschichte an. Third volume of the Testimonies, page 280. Dritter Band der Zeugnisse, Seite 280. Elijah cries, how long halt you between two opinions? Elia ruft aus, wie lange seid ihr zwischen diesen beiden Meinungen hin und her gerissen? If the Lord be God, follow him, but if Baal, follow him. Wenn der Herr Gott ist, dann folgt ihm, aber wenn Baal Gott ist, dann folgt ihm. And the people answered him not a word. Und das Volk hat ihm kein Wort geantwortet. Not one in that vast assembly dared utter one word for God and show his loyalty to Jehovah. Nicht ein einziger in dieser riesigen Versammlung hat es gewagt, ein Wort für Gott äh, zu sagen oder seine Loyalität zu Jahwe auszudrücken. What astonishing deception and fearful blindness had like a dark cloud covered Israel. Was für eine erstaunliche Verführung und was eine schreckliche Blindheit hatte das Volk Israel bedeckt. This, wie eine schwarze Glo äh, wie eine schwarze Wolke. This blindness and apostasy had not closed about them suddenly. Diese Blindheit und dieser Abfall war nicht plötzlich über sie gekommen. I want you to take notice what it says next. Beachtet, was sie jetzt als nächstes sagt. It had come upon them gradually. Es kam Stück für Stück. That's a, that's a key phrase there. Das ist jetzt eine Schlüsselaussage hier. As they had not heeded the word of reproof and warning which the Lord had sent to them. Als sie nämlich nicht die Worte der Warnung und des Tadels angenommen hatten, die Gott ihnen gesandt hatte. Because of their pride and their sins. Weil sie nämlich stolz waren und wegen ihrer Sünden. And now in this fearful crisis, und nun in dieser schrecklichen Krise, in the presence of the idolatrous priests and the apostate king, in der Gegenwart der götzendienerischen Priester und des abgefallenen Königs, they remained neutral. 
da sind sie neutral geblieben. Now listen to what it says next. This is amazing. Und jetzt hört zu, was sie als nächstes sagt. Das ist absolut erstaunlich. If God abhors one sin above another, wenn Gott eine Sünde vor allen anderen hasst, of which his people are guilty, an denen sein Volk schuldig ist, it is doing nothing in case of an emergency. Dann ist es die Sünde nichts zu tun, wenn ein Notfall ist. Indifference and neutrality in a religious crisis is regarded of God as a grievous crime. Gleichgültigkeit und Neutralität in einer religiösen Krise werden von Gott als ein schlimmes Verbrechen angesehen. And equal to the very worst type of hostility against God. Und das ist identisch oder gleichzusetzen mit der schlimmsten Form von Feindschaft gegen Gott. Let me ask you a question. Lass mich eine Frage stellen. Are we living in a religious crisis today? Leben wir in einer religiösen Krise heute? Yes or no? Yes oder, äh, ja oder nein? Yes, we are right. Ja, absolut. We are in a religious crisis. Wir sind in einer religiösen Krise. Just like the days of Elijah. So wie in den Tagen von Elia. When we look at the spirituality around us, wenn wir uns um die Geistlichkeit um uns herum äh, da, äh, damit beschäftigen, we see that there's indifference and neutrality towards the truth of God's word. Dann sehen wir, dass es eine Gleichgültigkeit und eine Neutralität gegenüber der Wahrheit des Wortes Gottes gibt. And in this very spiritual condition, und in dieser Geist, in diesem geistlichen Zustand, we are called to be a voice for God. Da sind wir gerufen, eine Stimme für Gott zu sein. And yet, at this time when Elijah challenges the people, aber in dieser Zeit, als Elia das Volk herausgefordert hat, there is this immunity, this indifference, this neutrality. Da sind, das ist diese Immunität, diese Neutralität, diese Gleichgültigkeit. Now, indifference does does not come overnight. Also Gleichgültigkeit kommt nicht über Nacht. Uh, from the days of Joshua to the days of Elijah, things had happened. Von der Zeit von Josua bis zur Zeit von Elia haben, sind einige Dinge passiert. The people of God had become come further and further away from truth and closer and closer to the nations around them. Stück für Stück hat sich das Volk Gottes weiter von der Wahrheit entfernt und ist immer näher zu den anderen Völkern gerückt. And you know, the, the history of Israel can also be taken together and it can sometimes become our own history. Und diese Geschichte von Israel kann man zusammenfassen und kann damit auch unsere eigene Geschichte werden. When you think about moments in your life, wenn du über Momente in deinem Leben nachdenkst, where you have become indifferent and neutral, wo du gleichgültig geworden bist und neutral, doesn't happen overnight. Das passiert nicht über Nacht. You start missing your devotions and your prayer life becomes thanking God for food. Du fängst an, deine Annachten nicht mehr so durchzuführen und dann wird aus deinem Gebetsleben nur noch ein Danke Herr für das Essen. You start watching things that you didn't watch before. Du fängst an Dinge dir anzuschauen, die du vorher nicht angeschaut hast. You start listening to things that you didn't listen to before. Du fängst an Dinge dir anzuhören, die du vorher nicht angehört you hast. You start going to places where you didn't go before. Du fängst an Orte aufzusuchen, die du vorher nicht aufgesucht you hast. You start eating things that you didn't eat before. Du fängst an Dinge zu essen, die du vorher nicht gegessen you hast. You start dressing ways that you didn't dress before. Du fängst an dich so zu kleiden, wie du dich vorher nicht gekleidet hast. And so there's this gradual change. Da gibt es diesen Wechsel, der Schritt für Schritt sein gradueller Wechsel ist. Or you simply keep the routine of church and religious activities. Oder vielleicht tust du einfach die Routine von Kirche und von religiöser Aktivität aufrechterhalten. But inside you know that you've been separated. Aber innen drin weißt du, from du the bist truth that you once loved. Getrennt von der Wahrheit, die du einmal so geliebt hast. And that separation has been by active choices that you've made in your life. Und diese Trennung kommt durch aktive äh, äh, Entscheidung, die wir in unserem Leben getroffen haben. You see, it doesn't have to mean that we leave the church. Es bedeutet nicht, dass wir unbedingt die Gemeinde verlassen haben. As a matter of fact, it, there, there's a danger. Es ist sogar eine Gefahr. And that danger is not so much that we leave Christianity ja. or our Adventist faith, but rather that we become immune to it. Äh, die Gefahr besteht nicht so sehr darin, dass wir die Gemeinde verlassen oder das Christentum, sondern dass wir immun werden dagegen. I want you to go to another story that illustrates this so well. Ich möchte euch noch eine andere Geschichte zeigen, die das so wunderbar illustriert. Turn with me for, uh, from 1 Kings to the book of Ezekiel. Wir wollen von 1. Könige in das Buch Ezekiel gehen. Ezekiel chapter 33. In Ezekiel 33. Ezekiel chapter 33. Ezekiel Kapitel 33. Ezekiel was a prophet of the Lord. Ezekiel war ein Prophet des Herrn. And he was a prophet amongst the captives that were in Babylon during the 70 year period of captivity. Und er war ein Prophet unter den Exilanten während des 70-jährigen der 70-jährigen Gefangenschaft in Babylon. Now the reason the people were in captivity was because of their rejection and apostasy uh, to God. Der Grund, warum dieses Volk jetzt in der Gefangenschaft war, lag natürlich daran, dass sie Gott abgelehnt haben 
und dass sie abgefallen waren von ihm. God removed his protective hand from this little nation and the king of the north had come in and now they were captives of Babylon. Um, Gott hatte seine schützende Hand von dieser kleinen Nation weggezogen. Der König des Nordens war gekommen und hatte sie in die Gefangenschaft nach Babylon geführt. But God in his mercy raised up a prophet in their midst. Aber Gott hat in seiner Gnade einen Propheten in ihrer Mitte berufen. And so right there in Babylon, Ezekiel is prophesying to the people. Und direkt in Babylon prophezeit Ezekiel zu dem Volk. Now I want you to take notice. This, this just when I read this the first time, it just it's astonishing. Und als ich das das erste Mal gelesen habe, das war einfach überwältigend. Ezekiel chapter 33 and beginning in verse 30. In Ezekiel 33, wir beginnen Vers 30. God is speaking to Ezekiel here. Gott spricht hier zu Ezekiel. And God says, as for you, son of man. Und Gott sagt, und du Menschensohn, the children of your people are talking about you beside the walls and in the doors of their houses. Die Kinder deines Volkes unterreden sich deinetwegen an den Mauern und unter den Türen der Häuser. Isn't that kind of interesting by the way? Ist das nicht interessant nebenbei gesagt? You know, the prophet actually knows what's going on in the homes of the people because God is saying, you know, they're talking about you and I'll tell them exactly I'll tell you exactly what they are talking about you. Ist interessant, äh, der Prophet weiß genau, was über ihn gesagt wird, denn Gott sagt, schau, ich weiß genau, was die dort sagen und ich sag dir, was sie über dich in ihren Häusern über dich erzählen. This is what they're talking about in their homes about you. Das ist das, was sie in ihren Häusern über dich erzählen. First 30 second part. Vers 30, zweiter Teil. They speak one to another, everyone saying to his brother, please come hear what the word is that comes from the Lord. Und sagen zueinander, jeder zu seinem Bruder, kommt doch und hört, was für ein Wort vom Herrn ausgeht. Now so far that sounds great. Also bis dahin hört sich das auch wunderbar an, oder? God is saying, Ezekiel, you know what? The people are talking about you in their homes and they're talking about how they need to invite others to come and listen to you. So, Gott sagt zu Hesekiel, dass ähm, die Menschen sind in ihren Häusern zusammen und sie reden über dich und reden darüber, wie sie andere einladen müssen, damit sie das Wort von dir hören können. Now that would be great if it ended there. Das wäre wunderbar, wenn es da aber enden würde. But look at how it continues, verse aber 31. Schau mal, wie es weitergeht in Vers 31. God speaking to Ezekiel. Gott spricht weiter zu Hesekiel. So they come to you as people do. Und sie werden zu dir kommen, wie das Volk zusammenkommt. They sit before you as my people. Und sie werden als mein Volk vor dir sitzen. They hear your words. Und deine Worte hören. But aber they do not do them. Nicht danach handeln. For with their mouth they show much love. Denn wenn sie auch mit dem Mund ihre Liebe oder viele Liebe im but Englischen their, bekunden. But their hearts pursue their own gain. So läuft ihr Herz doch hinter dem Gewinn her. And then God goes on to describe what is taking place. Und dann geht Gott weiter und beschreibt, was da stattfindet. Verse 32. Vers 32. God speaking to Ezekiel. Gott spricht weiter zu Ezekiel. Indeed, you are to them as a very lovely song. Gott sagt, und ich sehe, du bist für sie wie ein liebliches Lied. Of one who has a pleasant voice. Wie einer, der eine schöne Stimme hat. And can play well on an instrument. Und gut die Saiten spielen kann. For they love to hear your words, sie but they do not do them. Sie werden deine Worte hören, im Englischen, sie werden es lieben, deine Worte zu hören, aber sie nicht tun. Isn't that interesting? Das ist interessant. God is telling Ezekiel. Gott sagt Ezekiel. That the people are coming and they're loving what they're hearing dass die Leute kommen werden und sie lieben sogar das, was sie hören. And yet, there is not an appropriate change in their lives. Und doch gibt es keinen angemessenen Wechsel in ihrem Leben. And so, from outer, from the outer appearance, there was like a revival and reformation going on. Also, von außen betrachtet, sah es aus wie eine Erweckung und Reformation. You know, people are saying, Ezekiel, you gotta hear this guy, he's inspired by the Lord, come listen. Die Leute haben gesagt, ey, der Hesekiel, der ist wirklich inspiriert von, von dem Herrn. Du musst es anhören. Komm und, und hör die Predigt so an. And large congregation is getting together. Und eine große Gemeinde kommt zusammen. And they love listening to it. It's like listening to a beautiful song. Und sie lieben es, wenn er predigt. Und es ist wie ein, ein schönes Lied anzuhören. But they go back home. Aber sie gehen zurück nach Hause. And nothing changes in their lives. Und nichts ändert sich in ihrem Leben. They have become immune to the most precious message given by God. Sie sind immun geworden gegen die wunderbare And the immunity is not turning away from God or leaving the church. Die Immunität besteht nicht daran, sich von Gott zu entfernen oder die äh, Gemeinde zu verlassen. No, the immunity is actually existing when they are apparently enjoying this message and inviting others to enjoy it. Diese Immunität existiert, während sie gleichzeitig offensichtlich die Botschaft lieben und sogar andere einladen. But if the message has not found a permanent place in our hearts, aber wenn die Botschaft keinen dauerhaften Platz in unserem Herzen findet, and it doesn't bring about transformation. Formation in our lives. Und wenn es unser Leben nicht völlig verändert, it's nothing else according to scripture but a pleasant song. Dann ist es nichts anderes gemäß der Bibel als nur ein wunderbares Lied. Are you with me? Seid ihr mit mir? Now this was this was 
an issue in the days of Ezekiel. Das war ein, ein Problem in den Tagen von Ezekiel. But, you know, we're living in different times now, Aber right? wir leben ja in anderen Zeiten heute, oder? Not an issue for us. Das hatte mit uns nichts zu tun, oder? Or does it? Oder hat es etwas mit uns zu tun? Could we be living in an hour where we're also experiencing immunity to the gospel? Könnte es sein, dass wir zu einem Zeitpunkt der Geschichte leben, wo wir auch Immunität gegen das Evangelium erleben? Even in the midst of an apparent revival and reformation? Vielleicht sogar in der Mitte einer anscheinenden Erweckung und Reformation? I want you to turn to the book of Matthew as we continue to study this topic. Wir und wir weitergehen dieses äh, Thema zu studieren, möchte ich einladen, das Buch Matthäus aufzuschlagen. Matthew chapter 11. Matthäus Kapitel 11. We found an indifference in the days of Elijah, we find an indifference in days of Ezekiel. I want to show you how there was an indifference in the days of Jesus. Da war eine Gleichgültigkeit in der Zeit von Elia, da war eine Gleichgültigkeit in der Zeit von Ezekiel. Ich möchte euch jetzt eine Gleichgültigkeit zeigen in der Zeit von Jesus. Matthew chapter 11. Matthäus 11, beginning in verse 13. Vers 13 fangen wir an. And Jesus here is talking about the ministry of John the Baptist. Und Jesus redet hier über den Dienst von Johannes dem Täufer. John the Baptist was the forerunner of Jesus. Jesus Johannes der Täufer war der Vorläufer für Jesus. Listen to what Jesus says about John. Hört zu, was äh, Jesus über Johannes den Täufer sagt. For all the prophets and the law prophesied unto John. Denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt bis hin zu Johannes. And if you are willing to receive it, he is Elijah who is to come. Und wenn ihr es annehmen wollt, er ist der Elia, der kommen soll. Which is interesting because the prophet Malachi 400 years prior to the coming of John the Baptist prophesied that the spirit of Elijah would return. Was interessant ist, denn Malachi, ein Prophet 400 Jahre vorher hatte angekündigt, dass der Geist des Elias zurückkommen werde, sozusagen. And so now Jesus is recognizing the power of Elijah in the ministry of John the Baptist. Und Jesus erkennt und und beschreibt die Kraft des Elia im Dienst von Johannes dem Täufer. Now, now this is interesting because in the days of Elijah there was the power of the spirit working for this prophet but there was a indifference and neutrality. Und das ist interessant, denn in der Zeit von Elia hat da war da Kraft in der Botschaft des Propheten, aber es war eine Gleichgültigkeit bei den Zuhörern. What we're going to find here is that when the spirit of Elijah returned in the ministry of John the Baptist, there is a very similar response. Und was wir hier finden ist, als der Geist des Elia zurückkehrte im Dienst von Johannes dem Täufer, gab es eine ganz ähnliche Antwort und Reaktion. Look at how Jesus sums up the ministry of John the Baptist. Schaut mal, wie Jesus den ganzen Dienst von Johannes dem Täufer zusammenfasst. Verse 15. Vers 15. He who has ears to hear, let him hear. Wer Ohren hat zu hören, der höre. But to what shall I liken this generation? Wem soll ich aber dieses Geschlecht vergleichen? It is like children sitting in the marketplace. Es ist Kindern gleich, die an den Marktplätzen sitzen and calling to their companions und ihren Freunden zurufen and saying und sprechen. We played the flute for you and you did not dance. Wir haben euch aufgespielt und ihr habt nicht getanzt. We mourned to you and you did not lament. Wir haben euch Klagelieder gesungen und ihr habt nicht geweint. Now what is Jesus saying? Was möchte Jesus hiermit ausdrücken? Jesus is saying there is not the appropriate response to the message of John. Jesus sagt, es gibt keine angemessene Reaktion auf die Botschaft von Johannes. You know, there is no emotion. Das ist keine Emotion. There's no enthusiasm. Es ist kein Enthusiasmus. There, for, for salvation. Für Erlösung. There's no, there's no uh, sorrow for sin. Das ist keine keine ähm, Betrübnis über die Sünde. It's like, it's like there's, this is inappropriate. Es ist einfach unangemessen. I mean, here the Holy Spirit is poured out upon John the Baptist. Der Heilige Geist ist ausgegossen auf Johannes den Täufer. Just like it was poured out upon Elijah. So wie auch über Elia ausgegossen war. But the response to this manifestation of the power of God is not what it's supposed to be. Aber die Reaktion auf diese gewaltige Offenbarung Gottes ist nicht so, wie sie sein sollte. That's how Jesus describes the generation. Of his age. So beschreibt Jesus die Generation, in der er gelebt hat. When he lived on this earth. Als er auf dieser Welt gelebt hat. And I believe that the generation is very similar today. Und ich glaube, heute ist die heutige Generation ziemlich ähnlich zu dem. You know, I entitled this message "Immune to the Gospel." Ich habe diese Botschaft der genannt "Immun gegen das Evangelium." You know, it's like getting a flu shot. A flu shot. Injection. Okay, es ist wie ein, wenn man eine Injektion bekommt. You know, actually, when you get an injection. Wenn du eine Injektion bekommst, the vaccination exposes you to some small degree to the ah. sickness. Wenn du geimpft wirst, ja, wenn du eine Impfung bekommst, dann bekommst du eine ganz kleine Portion von dieser von dem Krankheitserreger. And this in order so that your body responds by providing what they call induced immunity. 
sodass dann der Körper reagiert und dann sozusagen äh, erlernte Immunität produziert. You know this, you know this process, right? Ihr habt wahrscheinlich diesen Prozess äh, now, schon kennengelernt. Now, now think about this. Denkt mal drüber nach. What is happening in our generation and what has happened in the past? Was in unserer Generation passiert und was auch in der Vergangenheit passiert ist, ist, dass wir gerade so viel vom Evangelium bekommen, dass wir davor gegen immun werden und uns nicht länger wirklich beeinflusst. Immun gegen das Evangelium. Kann das passieren? Es hat in der Vergangenheit ist es passiert und es passiert wieder. How could we ever come to the point? Wie können wir jemals diesen Punkt kommen? Where we can hear 100 sermons about what Jesus has done for us. Dass wir 100 Predigten darüber hören, was Jesus für uns getan hat. And not ask the simple question, what can I do for him? Und nicht die einfache Frage stellen, was kann ich für dich tun? How can it happen that we can actually hear about the death of Jesus and it no longer touches us on a level that it should? Und wie kann es sein, dass wir jetzt über den Tod Jesu immer wieder Predigten hören und gar nicht mehr berührt werden in einer Art und Weise, wie es eigentlich sein sollte? How can it be that we can talk about the gospel like we talk about a football match? Wie kann es sein, dass wir über das Evangelium reden, so wie wir über ein Fußballspiel reden würden? As if it no longer truly impacts us at the deepest core as it is intended to do. So als wenn es nicht mehr uns wirklich im tiefsten Herzen trifft, wie es eigentlich sein sollte. My friends, the, the realization of what God has done for us should move you over and over again. Die Realisation, was Gott für uns getan hat, liebe Freunde, sollte uns immer und immer wieder ganz neu bewegen. It should motivate and strengthen us and draw us to Him. Es sollte uns motivieren und stärken und zu ihm ziehen. Not just when you came to the Lord the first time. Nicht nur beim ersten Mal, als ihr den Herrn kennengelernt habt. But God hat. wants us this to be a continual experience in our walk with Him and our journey with Him. Aber Gott möchte, dass es eine kontinuierliche Erfahrung in unserem Wandel mit ihm ist. I mean, when you pick up the Word to read that story again, the Gospel story. Und wenn ihr diese Worte aufschlagt und noch einmal diese Evangeliumsgeschichte liest, is it just a story that you know already? <laughs> ist es nur eine Geschichte? Die ihr bereits kennt. Yeah, it's, yeah, I've heard it times. Ja, ich habe es schon hundertmal gehört. Or does it still move you? Oder bewegt es dich noch? I mean, when you think about Jesus Christ taking upon yourself, taking upon himself your sins. Wenn du mal nachdenkst, dass Jesus deine Sünden auf sich genommen hat. And died for you. Und für dich gestorben ist. I mean, does that still move you? Also bewegt dich das noch? Does that still, does it do anything to you in your life? Passiert irgendwas in deinem Leben deswegen? Is there a transformation that happens? Through a contemplation of this reality. Ist deine, findet eine Transformation statt, weil du über diese Dinge nachdenkst? Or have we just heard it too many times? Und haben wir es einfach zu oft gehört? Now the, the problem is not that we've heard it too many times. Das Problem ist nicht, dass wir es zu oft gehört haben. But the problem is that we have produced an immunity towards it. Aber dass wir eine Immunität dagegen äh, produziert haben. We have produced something of yeah, heard that, done that, been there. Wir haben so diese Mentalität, ja, habe ich gehört, bin ich schon gewesen, ist mir alles klar. You know what is interesting when you look at scripture? Also, wisst ihr, interessant ist, wenn ihr euch die Bibel anguckt? The, the place where you find like the least amount of neutrality and indifference. Der, der Ort, wo ihr den geringsten Anteil von Neutralität und Gleichgültigkeit findet? Is a book called Acts. Ist ein Buch, das die Apostelgeschichte genannt wird. You know, that's like a non-neutral book. <lacht> das ist ein absolut unneutrales Buch. And you know why? Wisst ihr warum? Because the gospel was going to a people that had never heard it before. Weil das Evangelium zu Menschen gegangen ist, die das noch niemals vorher gehört hatten. You know, I travel around as an evangelist. Also ich, ich reise um die Welt als Evangelist. And the most the people that are most fervent to serve God are those that have just come to know Him. Amen. Um, die Leute, die am meisten da begeistert sind, Jesus zu dienen, sind diejenigen, die ihn gerade erst kennengelernt haben. You want to get people to invite others to an evangelistic series? Wenn ihr Leute haben wollt, die andere zu einer Evangelisation einladen, talk with the new people in church. Dann dann sprich zu den Neubekehrten in der Gemeinde. Just been baptized. Die gerade getauft worden sind. If you want some enthusiasm, wenn du ein bisschen Enthusiasmus haben möchtest, when you want something, some revival to break out, wenn du eine Erweckung in deiner Gemeinde haben willst, you know. Go to the new people. Geh zu denen, die es gerade frisch angenommen haben. You know, because what has happened? Was passiert? Is that those of us that are longer into this message, it's die, not we've heard it already. Wir, die wir schon lange in der Botschaft sind, wir sagen, ja, wir haben schon gehört. And so when there's an evangelistic meeting that is going to take place, wenn es eine Evangelisation gibt, die stattfindet, the 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 people that have been in the faith for many years, they think they don't need to go. Die, die schon lange im Glauben sind, die denken, na, ich brauche da jetzt nicht mehr hingehen. I don't need to hear that. I know that. Ich muss das nicht nochmal hören, ich kenne das ja schon alles. Friends, let me tell you something. You don't go to a meeting because you 
already know it. Amen. Du gehst nicht zu einem Evangelisationsvortrag, weil du schon kennst. You go to a meeting because you want to be there where God is. Du gehst zu einem Vortrag, du möchtest nämlich dort, weil du dort sein möchtest, wo Gott ist. And you don't go there for your selfish reasons, just whether you don't you don't reason from cause to effect. It's not going to do anything for me. Du gehst da nicht hin, weil du jetzt von äh, Ursache zu Wirkung analysierst. Ah, das hat jetzt keinen Einfluss mehr auf mich. No, you go there bringing someone else that you know can be impacted. Nein, du gehst da hin und bringst jemanden mit, von dem du weißt, dass er Einfluss hat. I had one person. This is just recent. I'm not going to tell the country of where this happened. Äh, es gibt eine Person. Ich werde euch nicht erzählen, aus welchem Land, wo das jetzt gerade passiert ist. Hint, hint. Hm? Hint, hint. It's a hint. Of where also, also, okay, okay, okay. Das ist natürlich ein, ein Hinweis, wo das gewesen ist. Um, And, and this person said, und diese Person sagte, it was a new person coming to this meeting. Ist eine, eine, eine Person, die ganz neu zu den äh, Vorträgen kam. And, and they said, this is kind of funny. Und sie sagte, es ist ein bisschen lustig. Because I was invited to be here this evening. Sie sagte, ich wurde eingeladen hier zu sein. And the person that invited me is not here. Aber die Person, die mich eingeladen hat, ist gar nicht hier. Isn't that interesting? Ist das nicht interessant? What does that tell that person about the importance of that meeting? Was hat das der Person jetzt vermittelt über die Wichtigkeit dieses Vortrages? It's important for you to go, but I don't need to go. Es ist wichtig für dich dahin zu gehen, aber ich muss da nicht mehr hingehen. My friends, we need a revival, a true revival. Liebe Freunde, wir brauchen eine echte Erweckung. Where we show what our priorities are. Wo wir zeigen, was unsere Prioritäten sind. Is your priority God? Ist deine Priorität Gott? Is your priority God's work? Ist deine Priorität Gottes Werk? Then show that. Dann zeig das. And get people show your love towards others by inviting them to experience what you have experienced. Und zeig deine Liebe anderen gegenüber, indem du die einlädst, äh, von denen du möchtest, dass sie auch diese Erfahrung machen, die du yeah, gemacht hast. One of my favorite books in the Bible is the book of Acts. Eines meiner Lieblingsbücher in der Bibel ist das Buch Apostelgeschichte. Because it's like no neutrality. Denn da gibt's keine Neutralität. Right? So Paul goes out and he's preaching in these vast areas. So Paulus geht hinaus und predigt in diesen großen Gegenden. In areas where people have never heard the gospel before. In einer Gegend, wo die Menschen niemals das Evangelium gehört haben. You know, he has his little band of workers with him. Er hat seine kleine Gruppe von Arbeitern mit ihm. They come into a town. Sie kommen in eine Stadt. And one out of two things happens. Und es gibt genau eines von zwei Dingen, das passiert. There's only two options. Es gibt nur zwei Optionen. Only two. Nur zwei. Either they raise a church or they're kicked out of the city. Entweder sie gründen eine Gemeinde oder sie werden ausgeschlossen so aus der only Stadt. Only two options. Die beiden Optionen, die es nur gibt. And so they go from one town, church raised. Sie gehen zu einer Stadt, eine Gemeinde wird gegründet. Next town, eine nächste Stadt, kicked out. Sie werden rausgeschmissen. Next town, nächste Stadt, church raised. Eine Gemeinde gegründet. There's only two options. Es gibt nur zwei Optionen. No neutrality, no indifference. Keine Neutralität, keine Gleichgültigkeit. And the people that are hearing it, either they love the message or they hate it. Und die Menschen, die es gehört haben, entweder haben sie die Botschaft geliebt oder gehasst. I mean, I wish those times could return. Ich wünschte, diese, diese Zeiten würden zurückkommen. Because many times now you preach the message and the people are like, yeah, good sermon, see you next week. <laughs> und heute ist es ganz anders. Heute predigst du eine Predigt und die Leute sagen, ah, gute Predigt, wir, wir sehen uns nächste Woche. Let's, let's have lunch. Lass uns jetzt essen gehen. When, when are you coming back? Wann kommst du wieder? Really good thoughts there. Da waren gute Gedanken drin. No, no, no persecution, but no revival. Keine Verfolgung und keine Erweckung. Immunity. Immunität. You know, Paul is like he's preaching the message. Paulus predigt die Botschaft. And there's nothing that can stop him. Und nichts kann ihn stoppen. You know, they they've threatened to kill him. Sie haben ihn angedroht ihn zu töten. And he says to die is gain. Und er sagt zu sterben, das ist Gewinn. They say, okay, we'll leave you alone. Dann sagen sie, oh, wir lassen dich alleine. To live is Christ. Er sagt zu leben äh, ist, right? ist ist Christus zu haben. We, we will beat you. Wir werden dich schlagen. He says, well, I, I regard the persecutions of this age not to be compared with the glory to come. Aber er sagt, selbst die Verfolgung dieser Zeit sind nicht im Vergleich zu den Herrlichkeiten, die kommen werden. They say, well, we'll, we'll cast you in prison. Dann sagen sie, okay, wir, wir werfen dich ins Gefängnis. I'll sing and convert the guards. Und er sagt, okay, dann werde ich da halt singen und die, und die Wächter bekehren. Amen. Amen. There's no end to this. Da gibt's kein Ende dazu. And, and at one point they actually stone him literally. Und eines, einen Moment haben sie ihn buchstäblich gesteinigt. You know, I, I can just imagine the mental picture of what it must have been like. Und ich stelle mir das im Geiste vor, wie das wohl gewesen sein mag. You know, his band of workers are just standing around this pile of rocks. <lacht> und die und seine Mitarbeiter stehen jetzt um diesen Berg von Steinen drumherum. Looking at each other, wondering what's going to happen next. Und sie fragen sich, ja, was sollen wir jetzt machen? I guess it's over. Ich denke, es ist vorbei. And then the start start the stones start moving. <lacht> und dann fangen die Steine an sich zu bewegen. And Paul gets up. Und Paulus steht auf. <lacht> Let's go to the next town. <lacht> Lass uns zur nächsten Stadt gehen. Amen. Amen. Ja. My friends. Meine Freunde. 
We need a revival, wir brauchen eine Erweckung, in which nothing can stop us, wo nichts uns stoppen kann. That the word of God will propel us to new areas, wo das Wort Gottes uns in neue Gegenden bringen wird. Where he will lead us to new places, wo, er uns, wo das Wort Gottes uns zu neuen Plätzen bringen where wird. We can proclaim the gospel of Jesus, wo wir das Evangelium von Jesus Christus predigen können. To people that have never heard it before. Die es niemals gehört haben zu Menschen. And of course those that have heard it before need to hear it again. Und die die es gehört haben vorher müssen es auch wieder hören. The problem is not the amount of times we hear it. Das Problem ist nicht die Art, wie oft wir es hören. The problem is our response to it. Und das Problem ist unsere Reaktion darauf. And oftentimes that response is a response of indifference and neutrality. Und zu oft ist diese Antwort eine Antwort der Gleichgültigkeit und der Immunität. You know, there's only one place that I can just now think of in the book of Acts where actually Paul met neutrality and indifference. Es gibt eigentlich nur eine einzige Stelle in, in Buch der Apostelgeschichte, wo ich mich jetzt gerade erinnern kann, wo ab der Paulus mit Neutralität und Gleichgültigkeit konfrontiert war. In Acts chapter 17. Und zwar in Apostelgeschichte 17. And it's very interesting because he comes to the city of Athens. Und es ist ganz interessant, denn er kommt dort in die Stadt von Athen. Now he's been he's been into many different towns and cities and either he's been kicked out or he's raised the church. Und er war in vielen Städten entweder in die Gemeinde gegründet oder ist rausgeschmissen worden. But as he comes to the city of Athens, things are different. Aber in der Stadt Athen sind die Dinge anders. You know, I want you to take notice of what it says here. Uh, well, you, you're familiar with the story. He preaches his heart out to these multitudes of people. Und ihr kennt die Geschichte. Er, er predigt sein Herz hinaus und zu dieser Menschenmenge. You know, he talks about he's taken into the Areopagus, this big arena. Und er wird auf den Areopagus gebracht, auf diese große Arena. And he talks about God, the Creator. Und er spricht über Gott, den Schöpfer. And then he talks about Jesus, that was resurrected. Und er spricht über Jesus, der auferstanden ist. And then look at verse 21 at the end of this, or, or uh, rather as we come to verse um, 32, the end of his, his discourse, his sermon. Und dann schaut Vers 32 am Ende seiner Predigt an. It says, and when they heard of the resurrection of the dead, some mocked, others said, we will hear you again on this matter. 32, als sie aber von der Auferstehung der Toten hörten, spotteten die einen, die anderen sprachen, wir wollen dich darüber nochmals hören. See you next week. Sehen wir uns nächste Woche. Right? It's just like, yeah, we'll hear you again on this matter. Ja, wir werden dich nochmal darüber anhören. But there's no appropriate response. Aber gibt's keine angemessene Reaktion drauf. Now, there is a verse here in Acts chapter 17 that's really interesting that kind of sums up the situation of the Athenians. Und da gibt's einen Vers hier in Apostelgeschichte 17, der sehr interessant ist, denn er beschreibt die Erfahrung der Athener. And you tell me if this does not reflect our culture and society and church today. Und ihr sagt mir, ob das nicht auch unsere Gesellschaft und sogar unsere Gemeinde heute beschreibt. Verse 21. Take Vers, notice of this. Vers 21. For all the Athenians and the foreigners who were there spent their time in nothing else but either to tell or to hear some new thing. Alle Athener nämlich und auch die dort lebenden Fremden vertrieben sich mit nichts anderem so gerne die Zeit als damit etwas Neues zu sagen und zu hören. Always wanting to hear something new. Sie wollten immer was Neues hören. You know, this is the very birthplace of Greek philosophy. Das ist der Geburtsplatz der griechischen Philosophie. Always wanted to hear something new. Immer etwas Neues hören. What happens if you hear something new all the time and you don't do anything with that information? Was passiert, wenn du immer etwas Neues hörst und du diese Information nie umsetzt? You become immune to it. Du, du wirst immun dagegen. You know, and this this um, uh, culture of 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 Greek uh, thinking has spread into our Western world. Und diese Kultur des griechischen Denkens ist in unsere westliche Welt hineingekommen. You know, in the Greek culture, it was all about knowing. It was theory was on a very high level. In der griechischen Kultur ging es immer um Wissen, Theorie auf einem ganz hohen Level. And yet at the same time they could compartmentalize very important things like they would put this over here and the practical practicality of a subject was wide away far away. Also konnten die Dinge sehr gut voneinander trennen sozusagen, dass die Theorie war hier und die Praxis hatte damit nichts zu tun. And you know this kind of thinking this Greek thinking has really made its way into the church. Und diese Art des griechischen Denkens hat sich wirklich in die Gemeinde eingeschlichen. Where we can actually, you know, talk about the bible without really practically bringing it into our experience wo wir tatsächlich über die bibel reden können ohne es wirklich praktisch unser leben zu übertragen you know, uh, you know think about all the bible studies that we have and all the information that we gain but it's all it's an input but there's no output denk an all die bibelstunden all das material was wir haben es ist viel was hineingeht aber wenig was herausgeht and again there's not the problem is not with the information coming in und noch mal das problem ist nicht die information die hineingeht But the problem is is that if if that information has no transforming power in our lives. Aber wenn diese Information keine transformierende Kraft in unserem Leben hat. You know, you, you think about it, you know, 
it, it's one thing to, to, to make the scripture um, a, a theoretical truth um, in the mind, but it's a very different thing to bring it into the practical elements of our life. Seht ihr, das ist eine so unterschiedliche Sache. Man kann die Bibel ganz leicht zu einer theoretischen Sache machen, aber es ist eine ganz andere Sache, es praktisch umzusetzen. Let me give you an illustration. Lass mich euch illustrieren. You know, in our home, Sylvia and I, we have this, this, I think it's a good tradition to clean up our house on Friday, especially before the Sabbath comes. Also Sylvia und ich haben so diese gute Tradition, wie ich denke, am Freitag unser Haus zu putzen, bevor es zum Sabbat kommt. How many of you do that? Wer von euch tut das auch? Okay, praise okay. God. Uh, praise the Lord. You know, what if, what if one day my wife has to leave on Friday? Was wäre, wenn meine Frau mal am Freitag das Haus verlässt? And she says to me, can you clean the house while I'm gone? Und sie sagt, kannst du mir das Haus sauber machen, während ich weg bin? And then she comes back, und sie kommt just before Sabbath is gonna start, kurz bevor der Sabbat beginnt and it's a mess. und es ist immer noch ein totales Chaos. Now, imagine if I said to her, und denk mal darüber nach, was würde passieren, wenn ich ihr sagen würde, I memorized what you said to me. ich habe auswendig gelernt, was du gesagt hast. <lacht> Sylvia, Chapter one, verse one. Also Sylvia, Kapitel 1, Vers 1. Can you please clean the house while I'm gone? Kannst du bitte das Haus äh, sauber machen, während ich weg bin? Actually, I invited some friends over and we started a study committee and for the coming five weeks we're going to study what a clean house looks like. Und wir haben sogar Leute eingeladen, haben ein Studienkomitee gegründet, um zu studieren, wie ein äh, sauberes Haus aussehen müsste. You know, th this sounds foolish. Das klingt total verrückt. But many times this is what we're doing in the church. Aber das ist genau das, was wir oft in der Gemeinde tun. You know, we know it. It's a theory, but when does it become a practical realization? Wir wissen es, wir kennen es, eine Theorie, aber wann wird es eine praktische Realität? See, the world needs to see a display of the gospel. Die Welt muss das Evangelium sehen. You know, in, the, in, in Revelation 14 you have the three angels messages. In Offenbarung 14 habt ihr die dreifache Engelsbotschaft. The angel is seen and the angel is heard. Der Engel wird gesehen und er wird gehört. And that is a, re a, a representation of you and me. Our lives need to represent what we actually believe and teach. Und das ist eine eine Repräsentation von unserem Leben, denn wir müssen ähm, zeigen und reden, was wir oder zeigen, was wir reden. Only then, only then can, can, can we actually come out of this immunity state. Nur dann können wir aus diesem Zustand der Immunität herauskommen. Now in closing I want to I want you to take notice of Revelation chapter 3 as we turn there as we look at how can we actually make sure that we regain and retain our first love. In Offenbarung 3 im, jetzt zum Abschluss der Predigt wollen wir kurz anschauen, wie wir diese erste Liebe wieder zurückgewinnen können und dann noch behalten können. Revelation chapter 3 Offenbarung 3. And I want to begin in verse 14. Ich möchte mit euch in Vers 14 beginnen. And this is here talking about the uh, the seventh church, the Laodicean church. Das spricht über die siebte Gemeinde der Offenbarung, die Laodicea Gemeinde. And we read and to the angel of the church of Laodiceans write these things says the amen the faithful and true witness the beginning of the creation of God. Wir lesen hier und dem Engel der Gemeinde von Laodicea schreibe, das sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge. Der Ursprung der Schöpfung Gottes. You know, and this is a message to the final generation, the, 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 the church of today. Das ist eine Botschaft an die letzte Generation, an die Gemeinde von heute. And these are the very words of Christ himself to us as a church. Und das sind die Worte von Jesus an uns als Gemeinde. Verse 15. Vers 15. I know your works, that you are neither cold nor hot. I wish you were cold or hot. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. So then because you are lukewarm and neither cold nor hot, I will vomit you out of my mouth. So aber weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Isn't it interesting that when Jesus describes the final church, he describes it as an indifferent church. Ist interessant, dass als Jesus die letzte Gemeinde beschreibt, er sie als eine gleichgültige Gemeinde beschreibt. And so what existed in the days of Elijah and what existed in the days of John the Baptist, what existed in the days of Ezekiel, what is also so what exists today. Also was in der Zeit von Elia existierte, was in der Zeit von Johannes dem Täufer existierte, was in der Zeit von Hesekiel existierte, das existiert auch heute. An indifference. Gleichgültigkeit. And yet we're, we're not left without hope. Aber wir sind nicht ohne Hoffnung zurückgelassen. Verse 18, what does Jesus offer to us? Vers 18, was hat Jesus uns anzubieten? I counsel you to buy from me gold refined in the fire. Ich rate dir von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist. May be rich. Damit du reich wirst. And white garments that you may be clothed. Und weiße Kleider, damit du dich bekleidest. That the shame of your nakedness may not be revealed. Und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. And anoint your eyes with eye self that you may see. 
und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. And then he says, as many as I love, I rebuke and chasten, therefore be zealous and repent. Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich, so sei nun eifrig und tue Buße. So in order for us to come out of this state of immunity, damit wir also aus diesem Zustand der Immunität herauskommen, in order for us to come out of this neutrality and indifference, dass wir aus dieser Neutralität und dieser Gleichgültigkeit herauskommen können, we need to embrace the three gifts that are given to us. Here in this message. Müssen wir die drei Geschenke annehmen, die hier in dieser Botschaft uns angeboten werden? The gold tried in the fire. Das Gold, das im Feuer geläutert ist. The white garments. Das weiße Kleid. And then the eye self. Und die Augensalbe. Now, for time's sake, we're not going to go to all of these verses, but I'm going to just refer to them, and you can write them down if you would like. Uh, aus Zeitgründen werden wir nicht alle Verse jetzt anschauen. Ich werde sie nur erwähnen, und ihr könnt sie dann aufschreiben, wenn ihr möchtet. But in 1 Peter 1:7 it says the following. In 1. Petrus 1, Vers 7, that the genuineness of your faith, being much more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to praise, honor and glory at the revelation of Jesus Christ. Das heißt, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Isn't that powerful? Ist es nicht kraftvoll? Our faith is likened unto gold that is tried in the fire. Unser Glaube wird verglichen mit Gold, das im Feuer geläutert ist. In other words, when you um, embrace the faith that God gives to you as a gift, wenn du den Glauben, den Gott dir als Geschenk geben möchtest, annimmst, and you exercise it to do His will, und du den Glauben ausübst, um seinen Willen zu tun, that faith becomes stronger. Dann wird dieser Glaube stärker. I mean, this is just like you know, when we do exercises with our body, our physical body, wenn wir körperliche Übungen machen. You get stronger, right? Dann wird man stärker. If you start the day with push-ups, wenn du mit Liegestütze deinen deinen Tag beginnst, your muscles are going to become stronger. Dann werden deine Muskeln stärker werden. If you go running, wenn du laufen gehst, your leg muscles are going to get stronger. Dann werden deine Bein wird deine Beinmuskulatur stärker Exercise werden. Exercise gives strength. Übung gibt Stärke. You see, we are to exercise faith. Wir müssen Glauben üben. What does that mean? Was bedeutet das? Exercising faith means putting our trust in God even when it seems that there's no way out. Glaube bedeutet, dass ich mein Vertrauen in Gott hineinlege, selbst wenn es so scheint, als ob es keinen Ausweg mehr gibt. And sometimes this can be a a a a even painful uh, process like gold refined in the fire. It's like there's a there's there's a challenge here, there's a struggle here. Sometimes uh, manchmal kann es sogar ein 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 schmerzhafter Prozess sein, wie das Gold, das im Feuer geläutert ist, also ein ein Kampf, eine Auseinandersetzung. But if you don't exercise your spiritual muscles, they will become weak. Aber wenn du deine geistlichen Muskeln nicht benutzt, werden sie schwach. You know, and that's why in order for us to come out of this immune state, what must we do? Also um aus diesem Immunitätszustand herauszukommen, was müssen wir tun? Exercise faith. Glauben ausüben. Maybe there's a situation in your life right now. Vielleicht gibt es eine Situation in deinem Leben jetzt gerade. And you know that God is calling you to do something. Und du weißt, Gott hat dich gerufen, etwas zu tun. But you, but you also there, there's these these thoughts and these and, and going through your mind. If I do that, I might this might happen. I might lose that, lose my job or or lose this friend or or or, or don't get that payment or whatever it may be. Und gleichzeitig geht in deinen Kopf diese Gedanken, wenn ich das jetzt mache, dann verliere ich vielleicht meinen Freund hier oder verliere meinen Job oder kriege nicht die Bezahlung dort und das hat die Konsequenzen. You're fearful for the results of a decision that you know is prompted by the Holy Spirit. Du hast Angst vor den Konsequenzen einer Entscheidung, von der du eigentlich weißt, dass der Heilige Geist sie äh, von dir fordert. That is a divine moment to exercise faith. Und das ist ein göttlicher Moment, um jetzt Glauben auszuüben. Because now when you step not upon what you see, but what you see from the word of God. Wenn du jetzt einen Schritt machst, nicht auf das, was du sehen kannst, sondern was du sehen kannst im Wort. Now you are relying depending upon God. Jetzt machst du dich abhängig vom Wort Gottes. And the moment you do that, und im Moment, wo du das tust, You become stronger. Da wirst du stärker. Stronger, stronger spiritually. Geistlich stärker. That's why sometimes people think like, how could you, you, you look at these people that are doing a lot for God's work and able to make decisions and and movements that are that are enlarging God's kingdom. Und manchmal schauen man die die Menschen an, die äh, sehr viel für Gottes Werk tun, die zur Entscheidung aufrufen, die viel arbeiten im Werk Gottes. And you wonder why they can make these what seemingly appear in human eyes risky mo mo uh, movements. Und manchmal fragt man sich, äh, wie können die solche riskanten Dinge tun, was so in menschlichen Augen riskant manchmal erscheint. They've learned to walk by faith and not by sight. Sie haben gelernt, durch den Glauben zu gehen und nicht durch das, was man sieht. And once you 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 realize that God has led you in 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 one instance of your life, you're next. You're you're ready for the next battle. Und wenn du einmal realisiert hast, wie Gott 
dich leitet in deinem Leben, dann bist du für den nächsten Kampf besser ausgerüstet. You know, um, when Alexander the Great led his Greek army to conquer what was then the, the then known world, als Alexander der Große seine griechische Armee geführt hat, um die damals bekannte Welt zu erobern, do you know how he conquered? Wisst ihr, wie er sie erobert hat? There's one key word. Es gab ein Schlüsselwort. And you gotta get this. Und das müsst ihr ähm, er erkennen. Momentum. Und zwar Bewegung. You know what momentum is, right? Wisst ihr, was Momentum, also Bewegung so, ist? He, he, he conquered one nation. Also er hat eine Nation erobert. And with the momentum that was created, he went on to the next ja, battle. Ja, und mit diesem, mit diesem, dieser, ja, wie soll man das Momentum, ähm, let me just find the word, ähm, mit dieser Begeisterung, die gerade da war, mit dieser, mit dieser Welle sozusagen, hat er die nächste gleich auch noch erobert. And you know, he never lost a battle. Und er hat niemals ein, eine Schlacht verloren. I mean a physical battle. Er hat niemals eine körperliche Schlacht, also eine buchstäbliche Schlacht verloren. Because of this momentum that he had. Weil er immer diese Situation gleich ausgenutzt hat, diese, diese im Lauf quasi gewesen you know, ist. The moment you have a victory with God, move on. Wenn du einen Sieg mit Gott hast, geh gleich weiter. And move on. Und geh gleich, gleich weiter. Because if you don't move on, what's gonna happen? Denn wenn du nicht weitergehst, was passiert? You're gonna become immune to the gospel. Du wirst immun gegen das Evangelium. And when it comes time to share a testimony about what God has done in your life, und wenn dann die Zeit kommt, wo man ein Zeugnis geben könnte über das, was Gott in unserem Leben getan hat, the only thing you can remember, das Einzige, woran du dich erinnern kannst, is how five years ago you lost your key and you prayed and you found it again. Wie du vor fünf Jahren deinen Schlüssel verloren hast und du hast gebetet und hast ihn wiedergefunden. Great testimony, by the way. Das ist nebenbei gesagt ein tolles, Test, äh, tolles Zeugnis. But I'm saying that if that is if your experience have to, if you have to trace back an answer to prayer five years ago, there's something wrong. Aber wenn du eine Gebetserfahrung zuletzt vor fünf Jahren gemacht hast, dann ist irgendwas verkehrt. God wants to give you fresh experiences. Gott möchte dir frische Erfahrungen geben. Exercise faith. Über den Glauben. Then he wants to give us the white raiment. Er möchte uns das weiße Kleid geben. In Isaiah 61 verse 10, it talks about the garments of salvation. In Jesaja 61, Vers 10 spricht es über die Kleider der Erlösung. And you know, it says that we are to rejoice about these garments. Und es heißt, dass wir uns darüber freuen sollen über diese Kleider. Do you know that a, a way to not become immune to the gospel is to continue to praise God, to rejoice in Him and to thank Him? Wisst ihr, eine Art, nicht immun zu werden gegen das Evangelium, besteht darin, ihm ständig zu danken und ihn zu loben für das, was er getan hat. Because as you continue to thank Him and praise Him for even the little things of life, denn wenn ihr ihn ständig dankt und ständig ihn lobt und preist, selbst für die, für die kleinen Dinge im Leben, you are being reminded of His continual presence with you. Dann erinnert euch auch ständig an seine ständige Gegenwart. So another way not to become immune to the gospel is to praise and thank him continually. Also ein anderer Weg nicht immun zu werden gegen das Evangelium ist ihm ständig zu danken und ihn zu loben. And then finally the eye self. Und schließlich letztendlich die Augensalbe. In Romans chapter 12 and verse 2. In Römer 12 Vers 2. It says do not be conformed to this world but transformed by the renewing of your mind. Da heißt es seid nicht gleichförmig dieser, und passt euch nicht diesen Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. That you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. We do that with the word of God, amen? Wir schauen das, wir tun das mit dem Wort Gottes, nicht wahr? The word of God becomes the test in our life. Das Wort Gottes wird der Test in unserem Leben. And so whatever comes to us, was immer in unserem Leben kommt, we want to have spiritual discernment. Wir wollen geistliches Erkenntnis haben. It's the eye self. Die Augensalbe. To be able to see if this is something that I should embrace in my life or reject. Zu erkennen, ob das etwas ist, was ich annehmen sollte oder ablehnen sollte. And we do that with the word of God. The word of God is that which gives us discernment between the decisions and choices that we are uh, bombarded with each and every day, each das, and every moment. Und das machen wir mit dem Wort Gottes, denn das Wort Gottes hilft uns, die richtigen Entscheidung zu fällen in den vielen Situationen, mit denen wir tagtäglich bombardiert werden. In order for you and for me to not become immune, but to regain and retain our first love, damit wir nicht immun werden, sondern diese erste Liebe wiedergewinnen und dann behalten, we need a daily intake of the word of God to be able to discern. Da müssen wir täglich das Wort Gottes aufnehmen, damit wir erkennen können, wo es lang geht. See the reason why Israel gradually moved away from God. Seht ihr warum Israel graduell von Gott sich wegbewegt hat? Is because they no longer discerned truth from error. War, weil sie nicht länger Wahrheit und Irrtum deutlich voneinander unterscheiden konnten. Because they rejected that which gave them the ability to discern, which was the word of the prophets. Denn sie haben das Wort der Propheten, das ihnen diese Fähigkeit verliehen hätte, abgelehnt. And so when we when we think about our generation today. Wenn wir über unsere Generation heute nachdenken. And very personally when we think about our own lives today. Und ganz persönlich, wenn wir über unser eigenes Leben heute nachdenken. You and me. Du und ich. I think that many of us can relate to what I've been saying this morning. 
dann denke ich, können viele von uns sich da wiederfinden in dem, was ich heute gesagt habe. Yeah, there was that first love. Ja, da war diese erste Liebe. But there was also a time, and maybe you're going through that time. I don't know. I can't read any hearts. Und ja, da gab es auch diese Zeit, oder vielleicht ist sie noch gerade in eurem Leben. Ich kann ja das Herz von euch nicht lesen. Where you became indifferent to the gospel. Wo ihr gleichgültig geworden seid für das Not Evangelium. That you left the church, nicht, dass ihr das Evangel die Gemeinde verlassen habt. But it just didn't make the impact that it was meant to make. Aber es hat einfach nicht den Einfluss mehr gehabt, den es eigentlich haben sollte. You were no longer touched on a deep level. Ihr wart nicht länger tief berührt. You could hear it. Ihr habt es gehört. You could go. Ihr könntet, ihr konntet gehen. Sometimes you might be even able to invite others. Ihr habt vielleicht sogar manche mitgebracht. But you realize that deep inside there's something missing. Aber ihr merkt tief drinne fehlt irgendwas. And yet Jesus is speaking to you this morning. Aber Jesus spricht heute zu dir. And saying, I have three gifts for you. Ich habe drei Geschenke für dich. What do you do with a gift? Was tust du mit diesen Geschenken? No thanks. Nein, danke. Is that what you do with a gift? Tust du das mit dem Geschenk? Well, a gift you, you receive, right? Nein, ihr nehmt es an. Especially when it comes from Jesus. Vor allem wenn es von Jesus kommt. And he knows you need this gift. Und er weiß, du brauchst dieses Geschenk. He says, I'll give you gold tried in the fire. Er sagt, ich gebe dir Gold im, im Feuer geläutert. I'll give you a faith and when you exercise that faith, I'll make it grow. Ich gebe dir Glauben und wenn du den ausübst, dann wird er wachsen. I'll give you Garments of salvation. Ich gebe dir Kleider der Gerechtigkeit. You know, I, I, I've, I've saved you. Ich habe dich erlöst. And when you praise me and thank me for that. Und wenn du mir dankst und mich lobst dafür. I'll reveal more. Dann werde ich mehr offenbaren. And God says, I give you my word. Und Gott sagt, ich gebe dir mein Wort. To give you spiritual discernment. Damit du geistliches Unterscheidungsvermögen hast. And when you spend that time with me. Wenn du diese Zeit mit mir verbringst. You'll be able to discern dann wirst du in der Lage sein, das zu erkennen. Embracing the right, das Richtige anzunehmen and in the strength of God resisting the wrong. und in der Stärke Gottes das Falsche abzulehnen. How many of you this morning Wer von euch an diesem Morgen realisiert, ich bin über die Zeit immun gegen das Evangelium geworden. Und du erkennst, es ist eine echte Gefahr in deinem Leben, du hast damit gekämpft. How many of you say, That's a for me. Das ist eine Gefahr für mich. Yeah. I want to make a, an appeal, though. Ich möchte einen Aufruf machen. How many of you want to embrace the gifts of Jesus? Wer von euch möchte diese Geschenke Jesu annehmen? They want to say, I need that for ich ich brauche das für mein Leben. Amen. Those of you that just put, put up your hand, I just want you to stand. Die, die aufgestanden, die Hand hochgenommen haben, dann möchte ich euch einladen, aufzustehen. You want the gifts of Jesus. Ihr möchtet die Geschenke von Jesus haben. And you realize your need for them. Und du hast, das, du weißt, ich habe ein Bedürfnis dafür. I'm just going to make one last appeal before we close. Ich möchte, bevor wir schließen, noch einen letzten Aufruf machen. Because maybe someone right now is going through a very difficult period in their lives. Vielleicht gibt es jemanden, der gerade durch eine sehr schwierige Phase seines Lebens geht. In which you realize that you can't, you can't tackle this one alone. Und du realisierst, das kann ich nicht alleine äh, bewältigen. And it's good that you realize that because it's true. Und das ist gut, dass du es erkennst, äh, denn es ist wahr. Because we need the power of God and we need the support of brothers and sisters around us. Denn wir brauchen die Kraft Jesu und wir brauchen auch die Unterstützung von Brüdern und Schwestern um uns herum. And maybe you have become immune to the gospel. Und vielleicht bist du wirklich immun gegen das Evangelium geworden. You've become indifferent to his message. Gleichgültig gegenüber der Botschaft. And there's something specific that is causing this in your life. Und es gibt irgendetwas ganz spezifisches in deinem Leben, was das verursacht. And you know exactly what it is because the Holy Spirit is bringing this to your mind. Und du weißt ganz genau, was es ist, denn der Heilige Geist bringt es zu deiner Erinnerung. But this morning you want to say I want in the power of God to conquer what aber heute Morgen möchtest du sagen, in der Kraft Gottes möchte ich das überwinden und besiegen, was immer es sein mag. Da ist Kraft im Gebet. Vielleicht hast du dafür schon gebetet, aber du bist zurückgefallen. Aber es ist besondere Kraft, wenn eine ganze Gruppe von gleichgesinnten Gläubigen betet. Das bedeutet nicht, dass ihr alle eure Sünden erwähnen müsst. Aber du sagst, ich brauche Gebet, ich brauche Hilfe. Sometimes we're so spiritually proud that we say that we don't show our need towards those around us. Manchmal sind wir geistlich so stolz, dass wir unsere Bedürfnisse anderen nicht zeigen wollen. Maybe there's here someone this morning that would like to say say I need special prayer for what I'm dealing with right now. Und vielleicht gibt's jemand der heute sagt, ich brauche spezielles Gebet für das, womit ich gerade zu tun habe. And if that describes you, I just want to ask you to come forward so we can indeed have a special prayer for you. Und wenn das dich heute morgen beschreibt, dann möchte ich einladen hier nach vorne zu kommen, damit wir ein ganz spezielles Gebet für dich haben. You're not going to have to tell me what it is. Du musst mir nicht sagen, was es ist. You tell God. Das sagst du Gott. But we want to unite in prayer. Aber wir wollen gemeinsam im Gebet zusammenstehen. Maybe there's someone that is going through something specific and they want to they need special prayer. 
Vielleicht gibt es jemanden, der durch etwas ganz Besonderes hindurchgeht und er braucht spezielles Gebet und er realisiert das auch. Und ich möchte euch einladen, nach vorne zu kommen, während wir dann mit dem Wort abschließen werden. Amen. Amen. Anyone else? Amen. Amen. Kommt hier nach vorne auf you die Bühne. Ja, you know. okay. Let's we pray. Amen. We need to realize that we're not alone in this battle. Wir müssen realisieren, dass wir nicht allein in diesem Kampf sind. And the beautiful thing is that as a brothers and sisters in Christ, we need to stand together. Und das Wunderbare ist, als Brüder und Schwestern können wir zusammenstehen. And this is so great to know that there are others praying for what you are going through. Und es ist so wunderbar zu sehen, dass andere dafür beten, was Amen. wir gerade erleben. I'm going to give you just a few more. Moments for anyone else that wants to come forward as we're about to pray together. Wir werden jetzt gleich beten, möchte noch ganz kurz Moment geben, falls jemand noch nach vorne kommen möchte. Why don't we kneel as we pray? Warum sollen wir nicht niederknien, während wir beten? Let's pray. Lass uns beten. Father in heaven, we want to thank you for this beautiful Sabbath. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir Danken für diesen wunderbaren Sabbat. A day in which you have spoken to us through your word. Ein Tag, an dem du durch dein Wort zu uns gesprochen hast. Your Holy Spirit is working in our hearts. Dein Heiliger Geist wirkt an unserem Herzen. And Lord, we want to belong to you. Und Herr, wir möchten zu dir gehören. We want your deep love to fill our minds. Wir möchten deine tiefe Liebe, dass sie unser Herz und unseren, unsere Gedanken erfüllt. We want you to become the very driving force of our lives. Wir möchten, dass du die Antriebskraft in unserem Leben wirst. And Lord, we come before you in repentance. Und Herr, wir kommen mit uh, mit Buße vor dich. Acknowledging, Lord, that we've become immune to that message that you have given us. Und wir bekennen, dass wir immun geworden sind gegen die Botschaft, die du uns gegeben hast. We've become indifferent. Wir sind gleichgültig geworden. And neutral. Und neutral. And yet this morning we want to say to you. Aber diesen Morgen wollen wir sagen zu dir. Fill our hearts with that love. Fülle unsere Herzen mit dieser Liebe. That comes from you and you alone. Die von dir und von dir alleine kommt. Revive us anew, Lord. Erwecke uns erneut. Herr. Give us the gold tried in the fire. Gib uns das Gold, das im Feuer geläutert ist. That we may be rich. Dass wir reich werden. Spiritually rich. Dass wir geistlich reich werden. Give us the garments. Gib uns diese Kleider. Thank you for your salvation. Danke, Herr, für diese Erlösung. Thank you for the what has happened on the cross and what you are doing right now as our high priest. Danke, was am Kreuz passiert ist und was du jetzt gerade als Hohepriester für uns tust. And thank you, Lord, for the eye self. Und danke, Herr, für die Augensalbe. That causes us spiritually to see. Die uns dazu führt, geistlich sehen zu können. And many of us have recognized our weakness this morning. Und viele von uns haben ihre Schwachheit heute Morgen erkannt. You see my brothers and sisters that have come forward. Du siehst die Brüder und Schwestern, die nach vorne gekommen sind. That, that have that are saying to you and to each of us, I need special prayer. Die dir sagen und uns sagen, wir brauchen besonderes, ich brauche besonderes Gebet. And I want to uplift them before you right now. Und ich möchte sie dir ja vor dir erheben. Thank you, Lord, that you know every single situation. Danke, Herr, dass du jede einzelne Situation kennst. There's nothing hidden from your eyes. Es gibt nichts, was vor deinen Augen verborgen ist. As you saw Nathaniel under the fig tree, so wie du Nathaniel unter dem Feigenbaum gesehen hast, and knew every thought of, that ever went through his mind. Und du jeden Gedanken kennst, der durch seinen Kopf gegangen ist. So you know us. So kennst du uns. In the joys, but also in the sorrows. Uh, in den Freuden, aber auch in den Sorgen des Lebens. And Lord, thank you for being our high priest. Und danke, Herr, dass du unser hoher Priester bist. That no, though you know everything about us, obwohl du alles über uns weißt, you are not ashamed to call us your brothers and sisters. Dass du trotzdem dich nicht schämst, unser Bruder dich zu nennen. And that you are there mediating on our behalf. Und dass du da bist, um für uns einzutreten. To reconcile us with our Maker. Dass wir mit unserem Schöpfer wieder versöhnt werden. And so we now take that sin, that, that, that obstacle in our lives. Und so nehmen wir die Sünde, dieses Hindernis in unserem Leben. And we lay it at your feet. Und wir legen es zu deinen Füßen. And we pray for the power of your Holy Spirit. Und wir beten für die Kraft deines Heiligen Geistes. To gain victory over whatever it is. Damit wir den Sieg erringen über das, was auch immer es sein mag. Oh Lord, lead us onward and upward. Herr, führe uns vorwärts und vor allem nach oben. Guide us with your Spirit, we pray. Führ uns mit deinem Heiligen Geist, das bitte In Jesus' name. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Amen.